আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি আপনারা ভালো আছেন তো আজকে ফিজিক্স টু চ্যাপ্টার টু পদার্থের উপর তাপের প্রভাব এই চ্যাপ্টারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু টপিক্স নিয়ে আলাপ আলোচনা করব প্রথমত তাপের প্রভাবে কঠিন পদার্থের উপর কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করে মূলত দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক এবং আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক এই সম্পর্কিত কিছু টপিক্স নিয়ে আলাপ আলোচনা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক্সগুলো তো আশা করি আপনারা শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণটি দেখবেন তো প্রথমে আমরা এখানে দেখব যে দুর্ঘ প্রসারণ গুণাঙ্ক জিনিসটা কি তা আমরা এখানে সংজ্ঞাগত বিষয়টি প্রথমে আমি লিখে রেখেছি সেটা হচ্ছে একক দুর্ঘ বিশিষ্ট কোনো বস্তুর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বৃদ্ধি করলে এর দুর্ঘ যতটুকু বৃদ্ধি পাই তাকে ওই পদার্থের দুর্ঘ প্রসারণ গুণাঙ্ক বলে তো মূলত একক দুর্ঘ বিশিষ্ট এখানে ইউনিট আকারে বোঝানো হয়েছে এর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বৃদ্ধি পেলে আমরা জানি যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে পদার্থের প্রসারণ ঘটে তো সেই ক্ষেত্রে এই একক দুর্ঘ বিশিষ্ট কোনো বস্তুর তাপমাত্রা কত এই এক ডিগ্রি বৃদ্ধি করার ফলে এর দুর্ঘ কতটুকু বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটি মূলত হচ্ছে দুর্ঘ প্রসারণ গুণাঙ্ক এটিকে এই যে আলফা অক্ষর আছে এই আলফা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো এখন আমরা এটা ব্যাখ্যাজনিত কিছু বিষয়গুলো দেখব তো প্রথমে আমরা এখানে ধরে নিয়েছি যে ধরা যাক জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটা ড্রোনদের আদি দৈর্ঘ্য যেটা ছিল এল নট এখন যদি এর তাপমাত্রা টি ডিগ্রি সেলসিয়াস করা হয় তাহলে ওই ডন্ডের দৈর্ঘ্য এল টি হিসেবে আমরা এখানে দেখেছি তাহলে এই ক্ষেত্রে দুর্ঘের পরিবর্তন কতটুকু হবে আমরা এই তাপমাত্রা বাড়ানোর ফলে যেটা হলো আর আদি দৈর্ঘ্য এই দুটার মধ্যে ডিস্টেন্স যেটা পার্থক্যগত সেটাই এখন আমরা মূলত এই দুর্ঘ প্রসারণ গুণাঙ্কের যে মূল সমীকরণটা আছে সেটি আমরা একটু প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করব তাহলে এখানে আমরা দেখব যে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে কৈকিক নিয়মের মতো এল নট দৈর্ঘ্যের ডন্ডের বৃদ্ধি যেটি ঘটেছে সেটি আমরা এখানে অলরেডি দেখেলাম সেই দণ্ড বৃদ্ধি হচ্ছে এল টি বিয়োগ হচ্ছে এল নট এটা আমরা টি ডিগ্রির ক্ষেত্রে দেখলাম তাহলে একক তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি করা হয় তাহলে কি হবে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে এল নট ডন্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে তো একক পরিমাণ হলে এটা আমরা ঐকিক নিয়ম অনুসারে ভাগ আকারে পেয়ে যাব এই জন্য আমরা এখানে টি ভাগ আকারে দিয়ে দিলাম এখন এটি অতএব এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে এটাও যদি আমরা একক ধরি তাহলে কি হবে একক দৈর্ঘ্যের দণ্ড বৃদ্ধি পাবে যেটি সেটি হচ্ছে এল টি বিয়ে হচ্ছে এল নট বাই হচ্ছে টি ইন্টু হচ্ছে আমরা যে এল নটটা দিয়ে দিলাম সে এল নটটা এখানে দিয়ে দেব তো এই যে সমীকরণটা আমরা পেলাম এটি হলো মূলত দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক তাহলে অতএব এখানে আমরা লিখতে পারবো দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক যেটি আমরা আলফা দিয়ে প্রকাশ করি এই দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক আলফা সমান হচ্ছে এল টি বে হচ্ছে এল নট বাই হচ্ছে এখানে আমরা যে টিটা দিয়েছি সেই টি ইন্টু হচ্ছে এল নট এরকমভাবে লিখতে পারি অথবা এটা আমরা আগে পরে লিখতে পারি এল টি বে হচ্ছে এল নট বাই হচ্ছে এল নট ইন্টু হচ্ছে টি তো এখান থেকে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটা দুর্ঘ প্রসারণ কতখানি হয়েছে অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে কতখানি হয়েছে আর আদি দুর্ঘ কত হয়েছে তো এটাকে আমরা একসাথে দুর্ঘ 
প্রসারণ হিসেবে লিখতে পারি প্রসারণ আর এখানে এল নটটা হচ্ছে আদি দৈর্ঘ্য আদি দৈর্ঘ্য গুণ হচ্ছে টিটা হচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি তাপমাত্রা বৃদ্ধি কত হয়েছে সেই ব্যাপারটা তো এটা হচ্ছে আমাদের মেন সমীকরণগত ব্যাখ্যা এখন এখানে যে সমীকরণটা আমরা যদি এক নম্বর সমীকরণ ধরি তাহলে এটাকে আমরা একটু ব্যাখ্যা করলে কি পাব তাহলে এক হতে পাই এই সমীকরণটা আমরা নিব এখানে আমরা আলফা ইকুয়াল টু এল টি বে হচ্ছে এল নট বাই হচ্ছে এল নট ইন্টু টি এটি নিয়েছি তো এটাকে যদি আমরা ব্যাখ্যা করি তাহলে এই কোনা কোনি গুণ যদি করি এটা এক দেখে এটার সাথে এটা তাহলে এল টি বে হচ্ছে এল নট ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি আলফা ইন্টু এল নট ইন্টু হচ্ছে টি এইভাবে কিন্তু এটা আমরা নিতে পারি বা এটা যদি আমরা একসাথে গুণ করে দিই তাও কিন্তু সমস্যা নেই তাহলে এখান থেকে আমরা এল টি বে হচ্ছে এল নট ইকুয়াল টু হচ্ছে আলফা এল নট টি এবং এখান থেকে আমরা এল টি এর মান যদি বের করতে চাই তাহলে এল নট প্লাস হচ্ছে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এল নট আলফা টি যেটি আছে অক্ষর আগে পরে এগুলো কোনো বিষয় নেই তাহলে অথেব আমরা লিখতে পারি এল টি ইকুয়াল টু যদি এখন আমরা এল নটটি কমন নিই তাহলে এল নট এখানে ওয়ান প্লাস হচ্ছে আলফা টি তো মূলত এটি হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সংক্রান্ত যে সূত্র এটি যে এল নট অর্থাৎ শেষ দৈর্ঘ্য সমান হচ্ছে আদি দৈর্ঘ্য ইন্টু হচ্ছে ওয়ান প্লাস আলফা টি এর প্রত্যেকটা মানে কিন্তু আমাদের এখান থেকে জানা এখন যদি এখানে আমরা যেমন জিরো ডিগ্রির ক্ষেত্রে একটা ধরেছি আবার টি ডিগ্রির ক্ষেত্রে ধরেছি তো এরকম পার্থক্যজনিত না ধরে আমরা যদি আদি তাপমাত্রা একটা যদি টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আরেকটি যদি একইভাবে টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস এরকমের মতো করে যদি ধরতাম তাহলে শেষ পর্যন্ত এই টি এর জায়গায় শুধু আলফা আলফাটা থাকতো আর টি এর জায়গায় এখানে টি টু বিয়ে হচ্ছে টি ওয়ান এরকম মান পেতাম অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে আমরা এই সমীকরণকে ব্যাখ্যা অত করতে যাব না যদি টি ওয়ানের ক্ষেত্রে এখানে আমরা দেখতাম তাহলে পেতাম এল টি ওয়ান যেটা মানে এখান থেকে যদি আমরা এটা ওয়ান হিসেবে ধরলাম এল ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে এটা যেটা আদি আছে সেটাই থাক এল নট ওয়ান প্লাস হচ্ছে আলফা টি ওয়ান যদি টি টু এর ক্ষেত্রে আমরা ধরতাম তাহলে এল টু ইকুয়াল টু হচ্ছে এল নট ওয়ান প্লাস হচ্ছে আলফা টি টু এখন পার্থক্যজনিত এখান থেকে কিন্তু আমরা কাটাকাটি করলে এটা যদি সমীকরণে এক ধরি এটা সমীকরণ যদি দুই ধরি তাহলে এটার সাথে এটা ভাগ করলে আমরা কিন্তু একটা মান পাই যেমন দুইকে যদি আমরা এক দ্বারা ভাগ করি তাহলে এল টু বাই হচ্ছে এল ওয়ান এখানে কিন্তু এল নট ওয়ান প্লাস হচ্ছে আলফা টি টু বাই হচ্ছে এল নট ওয়ান প্লাস হচ্ছে আলফা টি টু এবং এটা এটা কেটে গেল গেলে এখান থেকে আমরা এল টু বাই হচ্ছে এল ওয়ান ইকুয়াল টু একটা সমীকরণ পাব ওয়ান প্লাস হচ্ছে আলফা টি টু আর এটা ইনভার্স হিসেবে নিয়ে গেলে আমরা ওয়ান প্লাস হচ্ছে আলফা টি টু ইনভার্স ওয়ান তো এটা কিন্তু আমরা বায়োনমিনাল সূত্রের সাহায্যে এটাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা এল টু বাই হচ্ছে এল ওয়ান ইকুয়াল টু এখানে ওয়ান প্লাস হচ্ছে আলফা টি টু আর এখানে আমরা নিতে পারি ওয়ান মাইনাস হচ্ছে আলফা টি টু এটা মূলত আমরা বায়োনমিনাল সূত্রের মতো করে এটা নিব 
এটা হচ্ছে টু আর এটা হচ্ছে ওয়ান টু খেয়াল করি এটা হচ্ছে ওয়ান তো ঠিক আছে এখন এখান থেকে আমরা গুণ করে এটার মান নিতে পারি ওয়ান প্লাস হচ্ছে আলফা এখানে টি টু মাইনাস হচ্ছে টি ওয়ান এটা আমরা গুণ করব এবং উচ্চ পদগুলা এখানে বর্জন করে পাই এবং সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে একটু দেখাই তাহলে এখানে আমরা এল টু বাই হচ্ছে এল ওয়ান ইকুয়াল টু লাস্টে যে মানটা আমরা পেলাম হচ্ছে ওয়ান প্লাস আলফা টি টু বিয়োগ হচ্ছে টি ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমরা নিতে পারি গুণ হিসেবে আর আর ওই পাশে চলে যাচ্ছে গেলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এল টু ইকুয়াল টু হচ্ছে এল ওয়ান ব্র্যাকেট দিয়ে ওয়ান প্লাস হচ্ছে আলফা টি টু বিয়োগ হচ্ছে টি ওয়ান ব্র্যাকেট ক্লোজ এখান থেকে আমরা এল টু ইকুয়াল টু হচ্ছে এল ওয়ান তাহলে এখানে গুণ করলে আমরা যেটা পাচ্ছি এটা এটার সাথে গুণ দিলাম এটা আবার পরের এই অংশের সাথে গুণ দেব দিলে আলফা এল ওয়ান এখান থেকে টি টু বিয়োগ হচ্ছে টি ওয়ান অর্থাৎ ফাইনালি আমরা এটা যদি বাম পাশে বিয়োগ করে নিয়ে আসি তাহলে এল টু বিয়োগ হচ্ছে এল ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে আমরা পাচ্ছি আলফা এল ওয়ান টি টু বিয়োগ হচ্ছে টি ওয়ান এরকম একটা মান পাই তো এই মানটা মূলত এটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে দুর্গ প্রসারণ আর এইখানে আলফাটা হচ্ছে দুর্গ প্রসারণ গুণাঙ্ক এল ওয়ানটা হচ্ছে আদি দুর্গ কত আর এখানে টি টু বিয়োগ টি ওয়ান এটা হচ্ছে তাপমাত্রার পরিবর্তন কতখানি হয়েছে তো আশা করি আপনারা এই দুর্গ প্রসারণ সংক্রান্ত যে সমীকরণটি এটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন যদি পরীক্ষায় আসে যে দুর্গ প্রসারণ গুণাঙ্ক এটার সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করো তো সেই ক্ষেত্রে আসলে এই পর্যন্ত ব্যাখ্যা করলেও কিন্তু হয় এটা আমরা জিরো ডিগ্রি এবং টি ডিগ্রির ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটা দেখেছি এবং পরবর্তী আমরা কিন্তু টি ওয়ান এবং টি টু এটার পার্থক্যজনিত মানটা আমরা কিন্তু এই সমীকরণ দিয়েও প্রতিষ্ঠা করতে পারি তো ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ কষ্ট করে ভিডিও দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওতে আমি এই ক্ষেত্র প্রসারণ এবং আয়ত আয়তন প্রসারণ সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো আছে এগুলো দেখানোর চেষ্টা করব তো সবাই ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম